Hey guys, welcome to my channel. My name is Raisin and today i-discuss natin yung mga coins by request ng ating mga subscribers and followers sa Facebook and YouTube. Okay, so matagal-tagal din nilang na-request itong mga to. Tapos ngayon lang ako nakagawa ng video. Para matulungan na rin natin yung mga kasamahan natin na newbie pa lang dito sa mundo ng cryptocurrency. So if you're interested to know more about that and if kabilang man dito yung coins na binabantayan mo sa ngayon, please do keep on watching. Okay, so welcome dito sa diary ng trader and unahin na muna natin si Bitcoin kasi si Bitcoin ang king of all coins. Alam naman natin na kapag ano yung nagiging sentiment ni Bitcoin, malamang ganun din yung nagiging sentiment ng um, market dito sa cryptocurrency. Kung pataas siya, most of the coins pataas din. Kung pabagsak siya, most of the coins pabagsak din. Pero hindi lahat, okay? So, may mga coins pa rin na natitirang matibay, lumilipad, dahil sa iba't ibang reasons. Currently, si Bitcoin ay nasa uptrend pa naman. Although, nakikita natin yung mga pag-dip. Ilang araw na to guys. And, sa ngayon, wala pa tayong recovery na nakikita sa kanya. Although, ganyan yung nagiging galawan niya, pero nasa uptrend pa rin siya. Okay? Hindi pa nag-cross over yung green line sa red line. So, masasabi natin na uh, Bitcoin is still on its uptrend. Pero may mga divergence tayong nakikita nga, kaya kailangan natin maging careful kahit sabihin man natin na si Bitcoin ay nasa uptrend pa. Okay. Now, sir, um, tingin mo ano yung magiging uh, takbo ni Bitcoin? Okay. Disclaimer, hindi hawak na mga indicator ang ating kapalaran. Gabay lamang sila. Mayroon tayong free will. Gamitin natin ito. Okay? So, itong mga indicator and itong mga sasabihin ko ngayon ay huwag niyong pagbabasehan sa trades niyo. Okay? Kasi malamang iba yung nakikita ko sa nakikita niyo. Okay? Pwede niyong pakinggan kung ano yung sinasabi ko dito. But at the end of the day, kayo pa rin ang masusunod dapat sa mga trades niyo. Okay, but here's my take uh, kay Bitcoin. So, eto na nga yung trend niya. Follow natin yung trend. Adjust na muna natin. Okay, so ideally, ito dapat yung trend ni Bitcoin. Pero unfortunately, nabasag niya ito noong mga nakaraang um, araw. I guess, mga around 9 to 10 days nang nakadip si Bitcoin sa ngayon. But as of the moment, nakaupo siya dito sa 100 MA natin. Okay? Ito. And alam naman natin na kapag yung mga coins is nakaupo sa mga MAs na yun, uh, may malaking chance na aakit siya ulit. Okay? Katulad dito kay 50. Okay? Umupo yung coins dito kay 50 um, MA. Anong nangyari? Lumipad. Now, umupo siya dito kay 20 MA. Anong nangyari? Lumipad. Okay? So, next, ito kay Bitcoin. Nakaupo na rin siya ngayon sa 100 MA. So, may malaking chance na lumipad siya sa area na ito. Okay? Um, hindi natin sinasabi kung at this particular level ba kinabukasan lilipad na or sa mga susunod na araw pa. Okay? Pwede niyang abutin itong area na ito. Ito. Okay? Pwede niyang abutin itong area na ito. Tapos, lalagpas siya dito sa oversold area. Okay? Here. Uh, ito kasi yung nagiging basehan. Isa sa mga pinagbabasehan ng mga traders. Kung dapat na bang bilhin or hindi pa kapag lumagpas na dito sa oversold area. Okay? Nakikita niyo yung blue na area dyan. Kapag lumagpas na dyan, isa yan sa mga basehan na, oy, um, pwede na siyang bilhin kasi napakamura niya na. Oversold na siya. Okay? Sobrang cheap na ng price. Pwede na tayong mag-imbak ulit. Okay? For um, some of the traders. Yan yung sinasabi nila. Okay? Pero, hindi lang yan yung ibang mga reasons kung kailan dapat siya bilhin. Napakarami pa. Okay? But, yeah, that's the basic. So, most probably, Bitcoin will still um, get this far malamang aabutin niya pa itong area na ito kung saan yung unang niretest niya pero tingin ko magbabounce siya at that particular level 
and lily pad hanggang dito. Okay, so dito sa taas. Ayan. Let's follow that. Okay, here. Okay, so tingin ko Bitcoin will still go up in to that area. Okay, so sir, paano mo naman nasabi na Bitcoin might still go up in that area? Okay, so tingin ko Bitcoin will go up at that particular area and dyan siya mauumpog. Kasi nga, meron tayong resistance level here. Okay, and also yung bearish divergence, ibig sabihin, pababa. Okay, malamang hindi na ganun kalakas yung power ni Bitcoin. So, if you are looking for a long position, here's your target. Okay? Um, lagyan natin ng price. If you're looking for a long position, maglagay kayo ng order nyo, most probably sa mga areas na to, 48,000 to 47,000. Kasi malamang um, aabutin pa ni Bitcoin yan. And as of the moment, as we are talking right now, um, binasag niya pa yung 100 um, MA and most probably bababa siya at this particular level. So, 47 to 48,000. Um, okay? And then, may chance pa tayong i-trade si Bitcoin hanggang... Sukatin natin, okay, mula dyan, may chance ka pang sakyan si Bitcoin mula dyan hanggang dito na area, okay. May around 30% ka pang upside na pwedeng sakyan um, kay Bitcoin and then most probably Bitcoin will fall down sa mga susunod na araw, okay. So, and then doon na papasok yung bear market. Kasi baka sa mga araw na yan, magko-cross over na yung green, tapos yung red ay nasa taas na. Okay, so that's it for Bitcoin. Ulitin natin para maintindihan ng lahat. I guess Bitcoin is still on its uptrend. Pero dahil nga sa bearish divergence na ipinapakita dito sa mga chart, malamang hihina na yung power ni Bitcoin. Okay, but since Bitcoin is still sitting at the 100 EMA may chance na pwede niyang ilipad ito. Now if nagbabalak ang bilhin si Bitcoin bilhin mo siya or bantayan mo siya at this particular level okay? Around 48 or around 47 okay? So sukatin muna natin yan 48 to 47 okay? At that area okay? Now, kapag nabili mo na siya dyan, may chance ka pang i-trade si Bitcoin hanggang sa level na ito. Okay, so may chance ka pang i-trade si Bitcoin hanggang sa level na ito. Around 30% upside pa yung pwede mong um, i-trade sa kanya. Okay, marlamang hanggang dito. 27 to 30 percentage pa yung pwede mong um, kitain sa kanya um, kapag trinade mo siya and kapag nasalo mo siya sa mga susunod na araw niyan And then, kapag na-reach mo na yan, let go and let Bitcoin to enter on its bear trend. Okay. So, that's it for my take. Yung tingin ko lang yan, um, depende na yan sa kung ano yung pagkakabasa niyo. Okay. Next is, ano pa yung comment na ibabasahin natin? Okay, so kay Boss Zyrus Tama ba yung pagkakabasa ko? <laughs> okay, so sabi niya Ada and Vet Okay, so simulan natin kay Ada Alright, so Ada Oops, Ada Okay, so Ada USDT Okay, so pagmasdan natin yung galawan ni Ada So, ito nga yung sinasabi ko noon, nakapag nakaupo na yung coin sa mga MAs niya, most probably magbabounce siya at that particular level. Tapos kapag nabangga naman siya doon sa mga MAs niya, okay, eto, nabangga na naman siya ng 50 MA, most probably babagsak din siya. Okay, so medyo um, alanganin pa tayo dito kay Ada 
Although magandang ipinapakita ng mga buyer sa kanya kasi hindi nila hinayaan na manatili si Ada at this particular level, sinipa nila pataas pero medyo malakas pa rin yung uh, mga sellers ngayon and as of the moment medyo pababa pa rin si Ada. Okay? So, sir, sabi mo kanina medyo may um, relation si Bitcoin sa mga coins. Now, kapag tumaas naman si Bitcoin sa mga susunod na araw, most probably tataas din si ADA. But I think ADA would, would still fall down into this level here. Okay, itong level na to. Tingin ko babagsak pa ito si ADA sa level na ito. So if you're into a long position, try to catch it sa mga 1.0 to 1.5 level. Kung napapansin nyo na yung mga sinasabi kong level is not a specific level, like for example, bilhin nyo siya at 1.5, bilhin nyo siya at 1.8. Hindi natin sinasabi na ganun kasi walang kasiguraduhan dito sa mundo ng um, trading. Hindi natin alam kung saan particular titigil ang coin. But binibigyan nyo kayo ng clue na dito sa mga areas na to, pwedeng tumigil yung mga coins na ito. So sir, bakit mo nasabi dyan? Kasi... eto yung mga support nung nakaraan. Okay, eto, eto, and eto. Okay? Most probably, bababa pa siya dyan. Tapos kapag sinunod niya naman yung sentiment ni Bitcoin, ay eh, aangat pa siya. So, sir, saan yung tingin mong pwede niyang iangat? Okay, kung sakali mang aangat si ADA, may... Pwede pa kayong i-trade na hanggang dito at this level. Okay, may pwede pa kayong i-trade na hanggang dyan. So, sukatin natin yung upside na pwede nyo makuha kapag nag-trade kayo dyan. Let's say dito nyo siya nabili at this particular area. Pwede nyo pa siyang i-trade ng around um, 13 to 15%. Okay. Pwede nyo pa siyang masakyan ng around 13 to 15% um, bago siya tuluyang bumagsak kung sakaling babagsak din si Bitcoin. Okay, so yeah, medyo mahina yung ipinapakitang volume ni Ada sa ngayon. Kaya na-overwhelm din yung mga, um, tawag nito na-overwhelm din yung mga buyers. Malakas pa rin yung kapangyarihan ng mga sellers ngayon. So, careful, careful muna tayo dito kay Ada. Okay. So, again, dito naman kay Ada. If you are um, trading Ada and gusto mo siyang hulihin sa mga areas na ibababa niya, hulihin mo siya at this particular level because Ada might still go down here. Okay. And then, kapag nahuli mo na siya, Uh, sell ka na sa mga resistance level na ito. Okay? Kasi hindi din ganun kataas ang pwedeng ilipad ni Bitcoin sa mga susunod na araw. So, most probably, hindi din ganun kataas yung mga pwedeng ilipad ni ADA sa mga susunod na araw. So, let's be careful um, with that. Okay? So, pwede mo siyang isell sa around uh, 1.23 or 1.20 area. Okay. So, yeah. Medyo matagal-tagal na din itong consolidation box ni Ada. Wala pang massive move na nangyayari. Alright, so that's it for Ada. Next is Vet. Okay, actually hindi ko pa ito nasilip si Vet. Ngayon ko pa lang sisilipin si Vet. Okay, so Vet USDT. Ooh. Alright, so medyo maganda rin yung pinapakitang performance nitong coin na to, ng mga nakaraan. Sukatin natin siya sa Fibonacci retracement. Okay. Lower low to higher high. Okay. So, kung napapansin nyo dito, ito yung Fibonacci retracement ay ginagamit natin para malaman natin kung saan na ba yung mga coins ngayon and saan ba sila pwedeng huminto para umakyat pataas. Okay. So, eto yung nakaraan. Um, nag-bounce up siya dito sa uh, area na ito. 0.12 level. Next, uh, ngayon nasa 0.18 level na siya. 
pero unti-unti niyang binabasag. So, tingin ko babagsak pa siya at this particular level. Now, tulad ng sinabi ko, tingin ko si Bitcoin ay may itataas pa. So, kung may itataas man si Bitcoin, malamang ganun din si VET. May pwede ding itaas si VET. Susukatin natin kung hanggang saan yung mga pwedeng itaas ni VET kung babagsak siya at this particular level. Wait, let me try something. Higher high to lower low. Yeah, okay. So, confirm. Dito na area. Siya pwedeng tumigil. Okay. Uh, let's say na si VET ay babangga sa area na to or pupunta sa area na to. May pwede ka pang i-trade na hanggang dito. Okay? Ito yung mga areas na 0.25 to 0.22. Na kung susukatin natin 'yan, pwede ka pang manalo ng around, okay? Ooh, laki ah. Pwede ka pang manalo ng around, let's say dito. Okay, maging conservative tayo. Pwede ka pang manalo ng around 44% up until um let's say 60%. Wow, malaki-laki din. Okay, so abangan niyo 'yan kay um vet Gandang coin nito. Hindi ko pa ito na pagmasdan. Ngayon pa lang. <laughs> okay. So, yeah. Observe natin ito. That's it for VET. Um, again, currently si VET ay nakaupo na dito sa mga levels na ito. So, kati natin yung Fibonacci level. Okay. So, currently VET is sitting at 18 point... Or, I mean 0.18. Pero, binasag niya yan. So, most probably bababa pa siya hanggang this area, itong previous support level na ito okay, and most probably kapag nabangga siya dyan, may chance pa siyang lumipad kasi nga, hindi na rin ganun kalakas yung kapangyarihan ni Bitcoin na lumipad, so um, let's say, ganun din yung magiging takbo ni Vet, baka hindi din ganun kalakas yung pwede niyang ilipad so pwede siya mabangga at that particular level and pwede mo pa siyang i-trade and magkaroon ka ng upside na around Um, 45 to 60 percent win. Okay, wow. All right. So next is um, C um, H Z. Mula naman ito kay Boss um, Paulson Choching. <laughs> Hindi ko alam kung napropronounce ko ng maayos yung mga pangalan nyo. Pero sana naman. So, ano daw yun? C-H-Z. Tama ba? C-H-Z. Yeah. Ngayon lang din ako nakasilip dito sa coin na to. C-H-Z. Kung napapansin nyo guys, yung mga coins na to, hindi ko rin alam actually yung mga names ng mga coins na to. Okay. Kasi ako guys, kapag natitrade ako, um, tinitrade ko kapag pasado siya sa aking mga requirements. Okay, hindi ko na inalam kung anong pangalan yan. As long as pasado siya sa aking mga requirement, then trade ko yan. Okay? Pero itong mga coin na to, eh, hindi ko pa nakita nung mga nakaraan. And it's good na um, nagsasuggest kay ng mga coin and it's an opportunity for me also to study them. Okay, mula dyan. Okay. Ito yung sinasabi ko kanina, bumangga sa that level, sa Fibonacci level, umakyat. Okay? Ganun din. Bumangga, umakyat. Bumangga, umakyat. Okay? Now, nandito na siya sa level na ito. And most probably, tulad ni Bitcoin, may chance sa tumaas si CHZ din po ay may chance na Aakyat din. Okay. So, kung nagbabalak man kayong bilhin si CHZ, uh, bilhin nyo siya at this particular level. Okay. Sa mga area na ito. Nasa around 0.38 to 0.32. Okay. So, pwede pa siyang bumagsak at that particular level. And then, pwede pa siyang tumaas hanggang... Okay. Ito this level here. Okay. 
And pwede pa siyang bumangga sa mga level na yan. So, kapag nasa Lunyo siya, at that particular area, pwede nyo pa siyang matrade at magkaroon ng upside na around 50 or 40, uh, 44, 45 to 55 or hanggang 60%. Uh, Malaki-laki din. Okay, so, good. Next, ano pa ba dito? Medyo nabasag niya rin yung ano ano yung 50 um, EMA and almost nagko-cross over na din itong um, green line pababa and yung arrow naman and yung red line naman is almost nagko-cross over na din pataas. So let's be careful sa um, trade na ito. Pagmasdan niyo muna yung galawan ni Bitcoin okay, kapag lumipad si Bitcoin pwede nyong pasukin pero kapag bumagsak pa rin si Bitcoin hintay-hintay lang muna at this particular level okay, so next uh, kanina pa ba I think wala na dito sa Facebook subukan naman natin kay um, dito kay YouTube si Boss Song Song <laughs> Actually matagal lang nagre-request si Boss um, Song Song kay Wink Tapos ang nangyari, nakakatawa kasi ang nangyari um, Nag-search ako dito, tinipe ko din dito Wink Kasi nga hindi ko nga alam kung ano yung mga background ng coin na to As long as pasado lang siya sa taste ko, pibiling ko eh, Hindi ko alam na yung pangalan pala ng coin is win. <laughs> It should be win, not wink. Okay, so, puntahan natin si win. Okay, so, ayan. Si wink is currently nag-bounce up dito sa 50 EMA. And, ngayon, lumilipad na siya. Pero, nagiging red na naman yung candle niya. And, hindi natin alam kung kaya niyang masustain yung paglipad na yan. Okay, pero um, if you're planning to buy Wink, pwede nyong hintayin siya sa mga area na to. Okay, sa mga area na ito. Ito, itong mga dulo ng mga candle, pwede nyo siyang hintayin sa mga area na yan. Pero kung napapansin nyo naman na hindi na siya umaabot dyan, um, pwede nyo na rin siyang bilhin dyan tapos mag-take profit na kayo at this level here. Okay, at this level here. Okay. So, sir, baka dyan. Kasi dyan din nabangga yung kabila. So, most probably, kung mabibili nyo siya at this um, part here, yung mga dulo ng mga candles na to, most probably, yung pwede nyo nalang katain ay mga around um, 35 to 36%. Okay. So, bantayan nyo siya. Ulitin ko. Bantayan nyo siya at 0.0011 and 0.0010. Then, benta kayo at um, 0.0016 and 0.0014 sa mga level na yan. Okay, so that's it for Wink. Medyo mataas pa rin yung selling pressure. So, abangan natin yan sa mga susunod na araw. And let's see kung kaya siyang dalhin ni Bitcoin sa pagtaas ni Bitcoin. Kung sakasakaling tataas si Bitcoin. Okay. Ano pa ba? Wink. Next. Is... I think yun lang. May nakalimutan pa ba ako? Okay. So, sana wala na. Sana wala na akong nakalimutan. And sana nabigyan ko kayo ng... Um, few ideas kung saan ba dapat hintayin or kung hanggang saan na lang ba dapat siya um, bantayan and mag-take profit. Okay? Again, ulitin ko yung mga sinasabi ko dito and binabanggit ko dito ay pawang opinion ko lang and pawang understanding ko lang sa mga susunod na mangyayari. Okay? May kanya-kanya tayong understanding and may kanya-kanya tayong Um, way kung paano natin basahin ang chart. Malamang yung pagkakabasa ko ay mali and yung pagkakabasa nyo ay tama. Pwede din yun. But then again, kung ano man yun, mali man tayo or tama man tayo, 
dapat magkaroon kayo ng entry point and exit point. Magkaroon kayo ng plan A kung hindi man sakaling mag-work yung plan A nyo. Then, magkaroon kayo ng plan B and the rest of the alphabets. <laughs> Marami-rami pa. Okay, so thank you so much again for watching. Have a great night. Thank you.